Hola amigos de RioVirtualDrop.cl Hoy en Camino al Caldera En el primer video hoy de Caldera vamos a visitar la ex estación de trenes hoy día Centro Cultural La estación construida en 1850 era estación y bodega en conjunto Dueño de la estación como todas las instalaciones ferroviarias entre Caldera, Acopiapú, Puquios y Changuecillo era la compañía de ferrocarril de Copiapó. De esa estación se podría viajar en ese tiempo a Chañecillo, Puquios, Los Loros y por supuesto a Copiapó. En la estación voy a juntarme con Manuel González, encargado de cultura de la estación de Caldera. Ahí vamos a conocer más del vestigio industrial capaz más importante de Atacama. Bien, hoy vamos a ver claro Caldera, pero Caldera no en su forma normal. Ahí vamos a ver Caldera en su forma industrial, claro, vamos a hablar de turismo, sí, ¿no? pero vamos a ver un poco la historia de Caldera, su rol aquí en el desarrollo de Atacama, en, el, eh, en la minería y bueno, veamos algunos sitios históricos aquí más ligados a la eh, industria. Bueno, primero, como claro, vamos a ver la estación de trenes. Como ya mencionado, hay muchos restaurantes súper bonitos aquí y buenos restaurantes. Y bueno, vamos a la estación. bien renovada y centro cultural y con el museo paleontológico ya yeah. hola estoy aquí con Manuel González no sí, Manuel. Eh, trabaja aquí en la estación y nos va a acompañar un poquito para explicar la hermosa estación aquí en Caliera, estación de ferrocarril. Sí. Hola Manuel, yo doy la palabra a ti. Bueno, yo soy eh, Manuel González, eh, estoy eh, a cargo del Centro Cultural Estación Caldera, monumento nacional por supuesto, de donde salió el primer ferrocarril en recorrer en Chile, que a raíz del auge minero de, de 1851, un poco antes de 1850 por supuesto, cuando se crea el puerto de Caldera, sale de aquí el primer ferrocarril, eh, como digo, recorrer en Chile. Entonces vino una especie de revolución industrial para Chile en ese momento, porque era algo nunca antes visto, inclusive eh, para Sudamérica completa. Así que vamos a invitarlo a hacer un recorrido por acá, un poco por la estructura también de este ahora centro cultural por ejemplo eh, las estructuras típicas de, de ese tiempo que era a través de pino oregón y caña de guayaquil una de las características principales también de, este, de esta estación es que los pilares y toda la estructura es a través de tabiquería o sea eran con tabiques en vez de clavos y ese tipo de cosas entonces era un ensamble potente y imagínense eh, una construcción de 1850 y todavía se mantiene a pesar de que fue restaurada este tema, pero está con las vigas y con su estructura original. Así que, eh, como digo, el auge minero 
eh, que tenía la región de Atacama en ese tiempo, que obviamente no se dividía en regiones, pero sí era el sector de Atacama, era tan potente que podíamos hacer este tipo de, de cosas. También la caña de Guayaquil era fundamental en las paredes, como casi la mayoría de las construcciones que hay en Atacama en, en este momento. Así que, como digo, eh, esto fue restaurado, pero manteniendo su estructura original y también se dejaron algunos espacios para poder visualizar lo que decía recién, la caña del Guayaquil. Y aquí se puede ver en esta como especie de ventana del tiempo para ver cómo era eh, el interior de, de este tema. También el piso, por ejemplo, que ahora tiene cerámico, se mantuvo en algunos sectores. El piso original, también para mostrar cómo eran este piso original del, de la estación en ese tiempo y ahora Centro Cultural. También en un principio era de trocha ancha, esto de quiere decir que las ruedas estaban más separadas. 1475 milímetros. Y con el tiempo después se cambió a lo que ya es la estructura de, de toda la, la, la vía mítrica, férrea a nivel nacional, que es la trocha angosta, claro. que la tenemos por acá. Claro. Entonces la idea era, como digo, mantener algunos espacios originales para que se pudiera sí, apreciar de mejor forma. Este es el piso original y aquí ya tenemos la trocha angosta. La métrica, ¿no? La trocha angosta que era ya un poquito más moderno claro. y se tuvo que cambiar toda la vía férrea en ese tiempo. Imagínense claro. lo, lo que fue el trabajo de achicar toda la vía férrea que, que teníamos de, desde Caldera ah, a Copiapó. Copiapú, ¿no? Así que, como digo, y este es más. un centro cultural, además monumento nacional, Ajá. que tratamos de conservar y que le tenemos mucho cariño acá en el puerto de Caldera porque sí. también es parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio que debemos proteger. Y la idea es también que ustedes, a través de este tipo de iniciativa como blog y todo ese tipo de cosas, puedan conocerlo, porque desde el momento que conocemos nuestra historia, comenzamos también a cuidarla. Ya, yeah, justamente, justamente. ¿Cuándo te hicieron la, la remodelación? Yo estaba aquí. Eh, 2000. Recuerdo. 2000. Ah, sí. Ya. Me el, recuerdo que va a estar. El, el 2000 uh, uh. se hace porque estuvo esto muy abandonado por yeah. mucho tiempo, entonces estaba solamente la, la cáscara, podríamos sí. decir, o, o el esqueleto, y se remodela a través de, de, ya cuando se denomina Monumento Nacional, entonces se pone a hacerlo también y se transforma, como digo, en el Centro Cultural Estación Caldera. Hay otros espacios por acá también que me gustaría mostrarles. Yeah. Bueno, y también contarles que este fin de semana que pasó, generalmente el primer fin de semana de julio, aquí se desarrolla algo súper importante que es la fiesta de la recreación. Esta vez fue la versión número 18, donde toda la comunidad se viste de época y recordamos la salida de la Copiapó, el primer yeah. ferrocarril yeah. en recorrer el Chile. Claro. Donde se desarrollan distintas actividades como eh, matrimonio de época, desayuno de sí, época. Claro. Y, y un montón de, de cosas más. Vamos a ir a, a esa como. Ahí vamos un poco a las cosas escondidas. Voy a prender la luz primero. Claro, Cadilla tiene muchas fotos porque la gente aquí estaba consciente ¿no? de su entorno. ¿no? Bueno, estamos acá con una especie de terraza interior de, del Centro Cultural. Acá el público general no tiene acceso a estos lugares, pero vamos a ver un poquito el reloj 
y el claro. campanario que había acá en porque además, si se dan cuenta, esta no es una estación común y corriente, sino que tiene forma de bóveda justamente para proteger el mineral en ese tiempo, porque si no, ustedes saben, los dueños, los amigos de los ajenos se llevaban el mineral, entonces, como era demasiado, se iba apilando también acá en carro, en container, para después salir hacia el extranjero. Ya, yeah, yeah. Bueno, acá tenemos algo que seguramente les va a interesar mucho, sí. que es la maquinaria que tenía el reloj que, que tiene acá este centro cultural o estación. Y limpiándolo, descubriéndolo con una amiga de acá del Puerto Caldera, con Tisca, se descubrió que este reloj es de la misma empresa de los relojes suizos y del Big Bang. Uh. Entonces es una reliquia que hay, no, podríamos decir. No. Obviamente tratamos de arreglarlo porque ella arregla bicicleta, entonces le puso una, un una poquito de, de para que pudiera funcionar sí, sí, no, es una, nuevamente. Así que una reliquia. Bueno, ahí no sé si se ve bien. Es que un poquito chico el espacio. Sí. Ya bien, muchas gracias Manuel. Ahí creo. Gracias a usted también por el blog porque igual yeah. fomentan a que nos vayan visitando. Yeah. En 1981 trabajaron en la estación Caldera un jefe de estación, ocho empleados ayudantes, un palanquero, seis llaveros y potreros, cuatro serenos, 20 cargadores. En 1881 Caldera era la tercera estación más importante de la empresa Compañía de Ferrocarril de Copiapú, con un movimiento de 17.631 personas. En 1894 se nota ya los problemas de Caldera, las entradas y salidas alcanzan 12.658.000 personas, casi 5.000 personas menos que en 1881. con la grúa a vapor de Morrison Ahí. detrás de la estación se expone la histórica grúa de Morrison hay como dos aquí en la región la grúa de fuerza a vapor para levantar carga de los barcos Caldera
ahí estamos la salida de la estación donde antes realmente había un conjunto de rieles la entrada y claro no hay que olvidar estamos en un sitio histórico patrimonial arqueológico ¿no? aquí ¿no? La, la antiguamente me recuerda aquí era la pieza de los trenes ¿no? así que ¿no? entonces hay que también siempre en consideración que este sector tiene un alto valor histórico arqueológico ¿no? y bueno Ahí siguen los trenes. Este sector también se nota. Ahí, por ejemplo, en la roca, en las rocarías. Siempre la descripción de los científicos del siglo de 1850. ¿no? Aquí en las rocarías, capaz pan se bañó Paul Troitla, según sus explicaciones, que nunca están tan cierto. Bueno, hay que tener cuidado. ¿no? Pero eso, capaz era la, la, su historia un poco particular donde se bañó acá sin ropa después de un viaje largo y como era la cosa justamente ahí entraron entra, entró una familia al agua y no podría salir capaz aquí era <música> En el informe de las accionistas de la compañía de ferrocarril de Copiapó 1881 indican que la estación de Caldera abraza un área de 105 mil metros cuadrados. Además cuenta con un muelle de 125 metros de largo por 18,30 de ancho. El edificio de la estación y bodega para el depósito de carga que ocupa un área de 2.500 metros cuadrados. Una romana grande para pesar carros. Un estanque de piedra para el depósito de agua destilada capacidad de 120.000 litros. Un aparato para condensar agua del mar con máquina a vapor y dos juegos de calderos. Ocupa un área de 900 metros cuadrados. Destila 400.000 litros en 24 horas. Dos estanques de fierro para surtir de agua de, a las locomotoras, capacidad de 25.000 litros. Una cochera con cuatro líneas de rieles, que ocupa 800 metros cuadrados. Dos casas de máquinas con lugar para 13 locomotoras, ocupan 1.400 metros. Bien, aquí todavía se nota la transición de un sitio pero netamente eh, industrial. Hay que recordar, eso era netamente industrial acá. Estamos viendo a Playa Negra ¿no? y, y ahí ya la transformación, algo turístico. Aquí el restaurante famoso, el macho, y ahí las casas que todavía recuerdan a la historia de la línea férrea acá que pasó justamente donde estoy, ¿no? el macho ahí ¿no? con su pecado. Bien, eso era eso para la estación. Bueno, claro, capaz uno de los conjuntos más famosos, más históricos aquí en Caldera, capaz en Atacama, la estación, el patio de la estación. La maquinaria, la herramienta, la muelle fiscal, todo eso en realidad es un conjunto. Hay que visitar, hay que vivir esta época. Y claro, uno de los grandes impulsores, el impulsor aquí, Guillermo Wheelwright. Bien amigos de Geoworld.cl, eso era para hoy. 
Bueno, seguramente voy a volver a Cadera para explorar otros sitios que representan la historia industrial. Y claro, hay que hablar de Cadera como capital turística de Atacama. Nos vemos en la próxima semana. Chao amigos de GeoVirtual 2.cl.